Всем привет, я Роман Соболю, корреспондент агентства Униада в Москве, или даже всем привет. А, а то меня последнее время начали упрекать, что я начал тянуть букву А. Ну, здесь ничего удивительного, ведь известно, что с кем поведешься, от того и наберешься. И да, я как раз пример того, что русский язык в Украине и русский язык в Российской Федерации – Отличается. И э, есть масса э, маркеров, по которым можно определить, откуда человек и где он прожил последние годы. Этот блок я хочу посвятить большому договору между Украиной и Россией. Это сокращенная форма, а вообще это большой договор, или точнее договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Документ был подписан в 1997 году в городе Киеве, в столице нашей родины, Леонидом Кучмой и э, Борисом Ельциным. Да, тем самым Ельциным, которого здесь, э, ну, скажем так, не очень жалуют, потому что считают, что он злоупотреблял алкоголем. Но с другой стороны, именно э, Борис э, Ельцин э, назначил своим преемником действующего э, российского президента. Темы на поверхности, потому как президент Украины Петр Алексеевич Порошенко официально заявил о том, что Украина намерена денонсировать это соглашение. И это логично, ведь уже давно нет ни дружбы, ни партнерства, ни сотрудничества между нашими странами. И последняя точка в жизнеспособности этого документа была поставлена как раз Владимиром Путиным, когда он развязал войну против нашей страны. Ну, в частности, аннексировал Крым. Ну и потом а, российские солдаты а, начали долбить по позициям украинских военных на Донбассе. После выхода Украины из этого соглашения а, ничего особо не изменится. И не стоит ожидать изменений на линии фронта и ситуации на Донбассе, потому как эти вещи уже абсолютно не увязаны с никакими документами, которые, под которыми стоит подпись а, на российской стороны. И, кстати, не так давно а, президент Украины заявил о выходе из уставных а, документов СНГ, и наша страна закрыла свое представительство при этой организации, оно в Минске располагается, и вроде бы тоже ничего не изменилось. Но мне кажется, что кроме, так сказать, того, что а, на поверхности, а, есть и более глубинные моменты. Тем более, мы же не знаем, а, переизберется Петр Алексеевич на следующий срок. Или не изберется. Ну да, Украина не Россия. И а, предугадать результат выборов, наверное, не может никто. Но тем не менее, мне кажется важным, чтобы украинская власть на завершающем этапе вот этой пятилетки назвала вещи своими именами. И мне кажется, а, ну как бы странно документально продолжать считать Россию стратегическим партнером, а, при том что российская армия стреляет в украинских защитников. 31 мая этого года МИД Российской Федерации выпустил специальное заявление к 20-летию этого договора. И там российские дипломаты сетовали, что у нас произошел государственный переворот, и теперь отношения между двумя странами далеки от буквы и духа этого соглашения. И тем не менее они заявляли о том, что... Это фундамент для налаживания а, взаимоотношений между двумя странами. Но да, нюанс только в том, что без Крыма и без Донбасса, потому как оккупированные территории Украины, Кремль возвращать не собирается. А этот документ используют как один из элементов манипуляции. Ну вот в начале этого года Сергей Викторович вообще размышлял о том, что Россия не нарушала это соглашение и сказал следующее. Политически мы заинтересованы в том, чтобы, как недавно 
еще раз в очередной раз сказал президент Путин, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме, без каких-либо изъятий. И э, это вписывается в нашу линию на полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму. Так вот, чтобы денонсировать этот документ, ничего особо предпринимать не надо. Там в нем в самом записано, что он заключается на 10 лет и автоматически пролонгируется на такой же термин, если за полгода одна из сторон не заявит о выходе из него. И если учесть, что документ вступил в силу в апреле 99-го, года, то, соответственно, за полгода до апреля 2019, если Украина делает соответствующие заявления, то мы выходим из соглашения без каких-то дополнительных договоренностей. Но это как бы такая юридические формальности, которые на фоне боевых действий на Донбассе особо не интересны. Но тем не менее, когда сейчас в российской, да и не только, и в украинской прессе определенной направленности почелы начали э, визжать по поводу того, что Украина совершает ужасную ошибку о том, что э, мы пострадаем экономически, политически и так далее, и так далее, что это помешает э, урегулированию э, конфликта, э, при том, что русские не собираются уходить из Донбасса. Э, хотелось бы почитать этот документ и давайте сделаем это вместе. Первая статья гласит, что стороны, ну в смысле Украина и Россия, являются суверенными государствами и основывают свои отношения на взаимном уважении, доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве. И да, эти слова ну, явно являются атовизмом и ничего кроме горькой улыбки уже не вызывают. Но это далеко не все. Наверняка кто-нибудь из зрителей задастся вопросом, а почему же фактически Украина поставила вопрос о выходе из этого соглашения только на пятом году фактически войны. И объяснение украинских дипломатов в том, что в этом большом договоре российская сторона гарантировала, гарантировала территориальную целостность и суверенитет нашей страны. И якобы это должно было нам помочь во время судебных разбирательств. Ну, я к этому скептически отношусь, потому как позиция Кремля сейчас такая, что на международные судебные решения, они как бы, ну, вложили это, наверное, грубовато будет. Ну, в общем, не обращают внимания, если это не соответствует их национальным интересам в таком кремлевском понимании этого слова. И, кстати, здесь приняты поправки во внутреннее законодательство, и теперь международные договора, они не являются приоритетными по сравнению с внутренним законодательством, что, собственно говоря, такой ну, российский нонсенс. Ну, объясняю совсем просто, что все договоренности, они, по сути, могут быть аннулированы Конституционным судом Российской Федерации. И дав подтверждение слов Сергея Викторовича Лаврова о том, что Россия продолжает соблюдать условия этого документа, в статье 2 черным по белому написано, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. Ну, то есть этим документом сказано, что Крым — это Украина, Севастополь — это Украина, Симферополь — это Украина, Джанкой и все остальные города, которые расположены на полуострове Крым — это Украина. Да, и территориальная целостность 98 -го года. Поэтому, может быть, надо современный этот договор да, и привести Знаете, его действительно. Мне кажется, вот это, я при всем уважении, вот эта тема, которую вы сейчас затрагиваете, она только уводит от существа. Существо заключается в том, что Украина подписалась под минскими договоренностями, которые никак не касаются темы Крыма. 
И эти договоренности нужно выполнять. Если мы сейчас будем вместо того, чтобы заставить киевское руководство наконец-то сделать то, что они обещали, и что было затем закреплено решением Совета безопасности ООН, если вместо этого мы сейчас будем рассуждать, а вот как читать эту или другую строчку договора, то, мне кажется, мы только будем давать повод для дальнейшего затягивания выполнение важнейшего документа. И даже в статье 3 этого документа тоже сказано и о суверенном равенстве, территориальной целостности и нерушимости границ. Но, как вы знаете, в российском МИДе работают большие специалисты, большие профессионалы. Они во всем всегда могут обвинить нашу страну. Мол, мы сами виноваты. И, кстати, я не так давно, поставлю ссылку в описании, делал видео о том, что МИД России обвинил Украину в нарушении Будапешского меморандума. Есть еще одна статья, так сказать, моя любимая, статья номер 4, где сказано, что урегулирование всех спорных проблем осуществляется исключительно мирными средствами. И сотрудничают Украина и Россия в предотвращении и урегулировании конфликтов и конфликтных ситуаций, затрагивающих интересы сторон. Но слово а, мирными средствами, оно действительно соответствует действительности. Да, я не скрываю. Конечно, это, это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Это факт, мы никогда его не скрывали. Тут еще сказано о том, что министры иностранных дел двух государств должны встречаться минимум два раза в год. А, к сожалению, это не получается. А если они встречаются, то почему-то а, только при посредничестве а, Франции и Германии. И да, если опять же... А, уйти в такой философский э, дискурс, э, когда Мария Захарова сравнивала э, приветствие воинское украинское «Слава Украине героям!» «Слава!» э, с э, нацистскими витаниями. Так вот, э, наверное, Гитлер, если бы он имел могилу, много раз бы там перевернулся, узнав о том, что французы и немцы пытаются помирить а, Украину и Россию. И сейчас а, с приближением избирательной кампании в нашей стране а, будет звучать все больше и больше а, заявлений о том, что какая украинская действующая власть плохая, преступная, ну и так далее, и так далее. И дело даже тут не в том, что она у нас святая. Слава Богу, Украина никогда не обожествляет своих президентов и премьеров. А в том, что будут обвинять во всем. Для того, чтобы свергнуть с политического олимпа действующую команду. Это понятно. И здесь лично для меня очень интересно заявление восходящей звезды украинской политики, ну, очередной раз восходящей, Виктора Медведчука, который а, рассказывал о том, что а, в, в специальном заявлении начал рассказывать о том, что это а, помешает урегулированию а, конфликта а, на Донбассе. И да, Виктор а, Медведчук сейчас, а, ну, можно назвать его одним из таких самых а, пророссийских, политиков Украины, потому что его риторика, она ничем не отличается от того, что говорят на Старой площади, где администрация президента России, или на Смоленской площади города Москвы, где расположен МИД Российской Федерации. И вот он, если он говорит о том, что это помешает урегулированию конфликта на Донбассе, то вообще-то он палит Кремль, потому как если мы будем исходить из московских определений про гражданскую войну, но если она гражданская, 
то есть внутреннее, то почему это может помешать двухсторонним отношениям Украины и РФ. Но дело даже не в этом, в этом прекрасном релизе от украинского выбора сказано о том, что а, это Украина сама виновата и первая нарушила а, положение большого договора. Он ссылается на статью 6, вот она а, здесь сказана об уважении экономических а, интересов друг друга. И якобы Украина в 2013 году, когда заявила о том, что а, хочет подписать еще при Януковиче, кстати, подписать соглашение об а, ассоциации с Европой, нарушила этот базовый для двух стран документ. И здесь это, мне кажется, ну просто фантастическая история. То есть, смотрите еще раз, это мне напоминает вот такую вот притчу, когда принцесса провела своего принца на войну и думала, что он погибнет и решила не дожидаться и взяла и утопилась на всякий случай заранее. Так вот, здесь очень и очень похожая ситуация. То есть соглашение де-факто было подписано уже после российского вторжения. Соглашение об ассоциации было де-факто подписано после российского вторжения и после того, как русские присоединили к себе украинский Крым. А по Медведчуку, повторяюсь, восходящей звезде украинской политики, Украина нарушила этот документ первый. И напомню, что до 2013 года, точнее до 2014, когда только были разговоры о соглашении Украина ЕС, наши российские партнеры на то время, они же ввели кучу ограничений для украинских товаров. Вспомните и молочную войну, и конфетную это не только Рашин касается. И вообще перечень ограничений для украинских товаров он был очень и очень широк. Но, тем не менее, почему-то Виктор Медведчук считает, что а, Украина а, во всем виновата. Понятно, что будет масса голосов, а, громких и не очень, о том, что а, в Украине занимаются подогреванием антироссийских настроений. Но, как говорится, а, медицинский факт. Если мы говорим о большом договоре, то там в статье 1 и в статье 2 сказано о территориальной целостности и нерушимости существующих границ. Давайте еще несколько таких самых а, шокирующих а, положений этого большого договора. Например, а, тут сказано о том, что стороны не допускают, чтобы их территории использовались в ущерб безопасности а, других сторон. И а, наверняка тут а, адепты русского мира сразу скажут, что вот, Украина заявила о своем намерении вступить в НАТО, или, ну, по сути, эти разговоры у нас ведутся все годы независимости, но факт остается фактом, что это только разговоры. И в 2008 году та же Франция и Германия отказали Украине и Грузии в ПДЧ. Но, как вы понимаете, нас это никоим образом не спасло от российского военного вторжения. Есть еще одна смешная статья, статья 9, где сказано о том, что стороны намерены идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений. Ну да, так оно и было. Украина разоружалась до 2014 года, а РФ наоборот. Ну вот, прекрасный пассаж из этого документа о том, что стороны будут содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка в Украине и а, украинского языка в Российской Федерации. М да, а, классное положение. И сколько, интересно, украинских школ а, в Российской Федерации? Правильно, целых ноль. А, такое полноценное зиро. А с русским языком, ну, ситуацию вы прекрасно знаете. И а, только дело в том, что... А, те, кто будут рассказывать о том, что у нас русский язык запрещают, документ этот, напомню, подписан в 1997 году. И да, у нас сейчас большое внимание уделяется украинизации, но как по-другому, если Путин отправляет свою армию защищать русскоязычных в Украине и те же русскоязычные в составе вооруженных сил Украины отбиваются от 
спасителей. Другими словами, этот большой договор – прекрасный документ, на основании которого можно было бы жить в дружбе, в согласии и взаимопонимании многие и многие года, десятилетия, а может быть и столетия. Но проблема в том, что современное российское руководство оно вообще не воспринимает Украину как независимое государство. И все действия направлены на то, чтобы поставить нашу прекрасную, свободную страну в кремлевское стойло. На этом все. Увидимся. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Подписывайтесь на канал Униан в YouTube. И читайте наше агентство. Там много интересных новостей. Пока.